نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تار کا چوکی نازل ہو اور پور ایک تن تین بچر گپنے گپنے دعوت دلین گپنے گپنے ایک تن تین بچر دعوت دے اور پور رب العالمین نبی جیر کا چوکی نازل کرنین وَأَنْتِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرنین امار حبیب آپ نے اپنا نکوٹات تیو در کی پرکاش سے بار شطور کو کرن اور تھا پرکاش سے شبائی کے دعوات دے ای نردش اشلو کار طرف تھے کہ اللہ آر جورے بولین اللہ اللہ طرف تھے کہ جو کون نو بی جی رکھا چھے ای نردش اشلو نو بی جی تو کون صفا پہارے آرہن کرنین بخار الحدیث نو بی جی تو کون صفا پہارے آرہن کرنین صفا پہارے آرہن کرنین تینی بولین یا صباحہ یا صباحہ اپنے دن اللہ کہہ دیکھ بین گروت تپور نو مائکن کرا ہو لے जे ऐलान बाजे माइकिंग करे शे बोले शाब्दान शाब्दान इतने सुनले मानुष भावे मना है जरूरी किसू बोल बे ठीक ना तो तत्काली नारों बे क्यों गुरुत्वपूर्ण किसू बोलते चाहिए शुरू ते ही बोलते या सबाह तर बने सबाई के शाब्दान करे ये शब्दों टी आरोप ना बोलतो नबीजी जो कौन सफा बाहरे उठे या सबाह � शबाई तो कौन जड़ जड़ काज फिले दी दूरे दूरे सफा पहाड़े चतुर दिखे गए शमोगे तो हालो जरा निजरा जेते परे रहे तादेव जेकुनु प्रतिनिधि के तरह शेखाने पाठा लो जो कौन तरह सफा पहाड़े चतुर दिखे शे शमोगे तो हालो नबीजे शबाई के लक्ष्य को रे बोलने अरो आई तो कुम लाऊ अखबर तो कुम अन्ना ख़यलम आमी जो दे तुम्हारे देर के बोली ये पहाड़े रोपर प्रांते शत्रु पक्को तुम्हारे देर के आक्रमण एक जन्म प्रस्तुत नहीं है चें तुम रखी आमार को था विश्वास कर बे न कि शकल काफिर मुश्किल का तो कुन समाशुरे जो बाब दी चिलो बाजा रब ना आले के इल्ला सिद्का मुहम्मद तुम्हारे की कुनु दे नम्रा मिथ्या बोलते ऐ कथा जो कौन तरह बोल लो नबी जी तो कौन तेरे के बोल लेन फा इन्नी नदी रुल्ला कुम बहीना याद याद है बुन शदी तुम ही जो दिया तुम ब्रा जो दिया मैं क्या तू ही विश्वस तो मने को रे था को ताहुले आमे तुम अधेर के बोल ची शनो अमा क्या अल्लाह ताला नबू मुतार्बे साल दी चेन आमे तुम अधेर जन्नू � काफिर मुश्किल दिल को ले जाए आगून धोरे गए लो नबीजीरा पुन चचा अबू लहाब शेतर रात कंट्रोल कुटते ना पेरे बोलनो बाज जमाते ना इल्ला लिखा दा ऐसो बाबूल तबूल को था बोला जन्नू ही क्या मदेर के खाने देखे नहीं ऐसे चुना की तब बल्ल के या मुहम्मद तब बल्ल के या मुहम्मद मुहम्मद तुम ही धोखशो हुए � ताहोले बोलें तो नवीजी प्रथम में दावत दिले न विरुद्धी तकी बाहिर थे के शुरू होलो ना घोट थे के आगे शुरू होलो आरोजुड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डिग्निटी तार मोड़ जो दाहोलो अल्लाह र पोरे शे नबी के क्यों जो दी खाटो कोरे शे नबी के क्यों जो दी कटक खो कोरे शे नबी के जो दी क्यों ग अल्लाह तला बर्दाश्त कर लेना अबू लहाबेर गालिर जवाब किसे में अबू लहाबेर नाम ये अल्लाह एक तस सुरा नाजिल करे दिले तब बतिया द अबी लहबीउ वतब मा अगना अनु मालु वमा कसब सयस्लानार मजार तथ्य अपन शेयर कर सब मनोज आबू जहाल इस्लाम इर पक्के लोग ना इस्लाम बिरुद्ध लोग माशाल्लाह जो बाब दिन रखो बोलें 
কোরআনে একশো চোদ্দটা সুরার মধ্যে আবু জাহালার নামে কি কোন সুরা আছে উৎবা ইসলামের পক্ষের লোক না ইসলাম বিরোধী লোক সুরা উৎবা এরকম কোন সুরা আছে সাইবা ইসলামের পক্ষের না ইসলাম বিরোধী লোক সুরা সাইবা নামে কোন সুরা আছে সুরা আবু জাহাল আছে কিন্তু আবু লাহাবের নামে কোরআনে সুরা আছে না নাই চিন্তা করেন তো আপনি এত বড় বড় কাফে ফেরাউনের নামেও সুরা নাই সুরা ফেরাউন আছে সুরা নবরুদ আছে এ ভাই এদিকে তাকান এরকম তথ্য আপনি সব জায়গায় পাবেন না শোনেন সাংঘাতিক হলে তার নামে সুরা নাজিল হয় আবুল আহাবের নামে সুরা আছে তার মানে এটা জেনে তো না কাফের না এটা খুব মারাত্মক টাইপের কাফের ছিল ঠিক তো বললেন ওখানে আমি যদি বলি কেন মারাত্মক কথা বলতে পারবেন না আপনি কেন আবুল হাবেন নামে সোরা আসলো কারণ নবীজিকে শারীরিক ভাবে মানসিক ভাবে শোনেন শারীরিক ভাবে মানসিক ভাবে দুই ভাবেই সবচাইতে বেশি যে কষ্ট দিয়েছিল সে হচ্ছে নবীজির আই আপন চাচা এই কুখ্যাত আবুল আহাব নবীজি যেদিন দাওয়াত দিলেন সর্বপ্রথম গালিটা অন্য কেউ দেয় নাই দিয়েছে আবুল আহাব নবীজির বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগাল আজ মক্কার চতুর্দিকে সে গালিগাল আজ করত এরপরে তার নামে এমনি এমনি সোরা নাজিল হয় নাই শোনেন বহু কারণ আছে নবীজি নামাজে সাজদায় গেলেই এই আবুল আহাব নবীজির মাথার উপরে এনে উটের নারী ভুড়ি ফেলে যেত শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় এই আবুল আহাব প্রত্যেক দিন তার ঘরের ময়লা আবর্জনা সব নবীজির ঘরের সামনে এনে ফেলে যেত এরপরে এই আবুল আহাব সেই লোক নবীজির ছেলে মেয়ে ছিল মোট কয়জন এই বুঝে দেবি মানুষের অবস্থা না কয়জন আটজন কে বলছে আপনাদেরকে সাতজন কয়জন চার মেয়ে তিন ছেলে তিন ছেলের নাম কি আবদুল্লাহ আবুল কাসেম ইব্রাহিম আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইব্রাহিম এই তিনজন মেয়ে ছিলেন কে কে উম্মে কুলসুম রুকাইয়া জাইনাব ফাতেমা তো নবীজির ছেলে কেউ দুনিয়াতে বাঁচে নাই জন্মের পুরপুরি সবাই চলে গিয়েছে এই আবুল আহাব কি করলো দেখেন আপন ভাতিজা নবীজি তার আপন ভাতিজা কিন্তু আবুল আহাব সব দিকে বলো দেখছো মোহাম্মদ আবতার হয়ে গিয়েছে কি হয়ে গেছে আবতার আবতার আরবি শব্দের অর্থ নির্বংশ হয়ে গিয়েছে আপন ভাতিজা উচিত ছিল একটু সুখ প্রকাশ করা কিন্তু এই আবুল আহাব সুখ তো প্রকাশ করলই না বরং মক্কার অলিতে গলিতে ভরে বেলাল মোহাম্মদ নির্বংশ হয়ে গিয়েছে এই কথা বলার পরে রব্বুল আলমিন তার কথার জবাব হিসাবে আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন আমার হাবিব চিন্তা করবেন না যারা আপনাকে নির্বংশ বলে এরাই হচ্ছে নির্বংশ এরা নির্বংশ হয়ে যাবে ঠিক বে ঠিক পড়ে বলেন এবার বুঝেন তাহলে বুঝা গেল আবুল আহাব এটা খুব মারাত্মক কাফের এর জন্য তার নামে কোরআনে সোরা আছে না নাই নবীজিকে গালি দেওয়ার পরিণাম কিন্তু খুব একটা ভালো হয় আবুল আহাবের পরিণতি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে কি খারাপ হয়েছে এবার কন কেমনে মরে গিয়েছিল হ্যাঁ টয়লেটে মরছে কি জানেন আপনি ধরু মিয়া উল্টা পাল্টা কথা বলেন কেমনে আবুল আহাব কেমনে মরছিল এই মাঝখানে যারা উঠাউটি করে এরা আবুল আহাবের কাহিনী জানে আপনি অনেক তথ্য পাবেন আজকে প্রশ্ন করব আবুল আহাব কেমনে মারা গেল শোনেন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল তার গলার মধ্যে গুটি বসন্ত হয়েছিল যেটি ছিল সংক্রমণ বিধি নবীর সঙ্গে ইসলামের সঙ্গে বিরোধিতার ফল কিন্তু ভালো হয় আজ ও যারা পৃথিবীর দিক দিগন্তে আল্লাহর দিনের দায়ীদের উপরে নির্যাতন চালাও আবুল আহাবের পরিণতির কথা হয়তো ভুলে গিয়েছ আবুল আহাবও কিন্তু মুরগির রান কম খাইছে না বেশি খাইছে ইসলামের বিরোধিতাও কম করেছে না বেশি করেছে পরিণতি বেশি ভালো হয়েছে না বেশি খারাপ হয়েছে কত খারাপ পরিণতি হয়েছে শুনেন 
এই আবু লাহাবের পরিণতি কত খারাপ হয়েছিল শুনেন আবু লাহাবের গলার মধ্যে প্লেগ রোগ হলো গুটি বসন্ত হলো এরপরে এই রোগে সে মারা গেল যেহেতু এটা সংক্রমণ বেধি ছিল এই জন্য আবু লাহাব মারা যাওয়ার পরে তার স্ত্রী সন্তান সন্ততি কেউ তার লাশের পাশে যায় নাই অবশেষে দুই তিন দিন যাওয়ার পরে যখন লাশ থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়া শুরু হলো আবু লাহাবের নিজের ছেলেরা এবার কি করলো দেখেন একজন লোক ভাড়া করে আনলো লোক ভাড়া করে এনে বলল আমাদের বাবার শরীর থেকে দুর্গন্ধ শুরু হচ্ছে তোমরা আমাদের বাবাকে একটু কোনো গর্তের মধ্যে নিয়ে ফেলে দাও এবার লোক যাদেরকে ভাড়া করেছে তাদেরও যান বাঁচানোর দরকার আছে না নাই তারা ছুতে চাইল না দেখেছেন তো এই যে দেড় দুই বছর করোনা মহামারী ছিল অনেকেই গিয়ে ধরতে চাই ধরবে আর কি হাঁচি দিলে দৌড় মারে আসে না নাই তো লোক যখন ভাড়া করল কেউ আর আবুল আহাবের লাশ গিয়ে ছোঁয় না তারা এবার লাঠি হাতে নিল কি হাতে নিল লাঠি দিয়ে গুতা গুতি করে পরিণতি বুঝে লাঠি দিয়ে গুতা গুতি করে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিল এবার গর্তে ফেললে তো হবে না উপর যদি ঢাকা না থাকে দুর্গন্ধ আসবে না কি আসবে না এই জন্য আবুল আহাবের নিজের ছেলেরা আবার বাপের মরা শরীরের উপরে পাথর মারা শুরু করলো পাথর মারতে মারতে পাথরের স্তূপ দিয়ে পাথর দিয়ে ঢেকে দিল এই বি চারটাকার এই বি চারটাকার আজও যারা নবীদের উত্তর সরি আলেমুল আমাদের উপরে নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছ মনে করছো খুব ভালো আছো মনে করবা আল্লাহ ছাড় দিলেও ছেড়ে দেয় না আল্লাহ যখন ধরবে একটা একটা করে সাইজ করবে এই যে লাস ভিক্স দেড় দুই মাস আগে মারা গেল ভিক্স মারা গেছে না কারণ তার চিন্তা ভাবনা ছিল এই পুলিশি প্রোটেকশন নিয়ে না চললে মানুষ আমাকে ধরবে মানুষ ধরলে আর ছাড়বে পুলিশি রোশানল মানুষের রোশানল থেকে বাঁচার জন্য পুলিশি প্রোটেকশন নিয়ে চলাফেরা শুরু করল সেই দু হাজার সাত থেকে দু হাজার একুশ কত বছর হয় চোদ্দ বছর আপনারা জানেন সে কিছুদিন আগে পুলিশের গাড়িতে থাকা অবস্থায় অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গিয়েছে আগুনও ধরেছে কোন কোন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি তারা বলেছে যে আগুন যখন ধরছে আগুনের তেজ নাকি আরো বাড়তেই তো পারে কারণ আগুনের মালিক আমি আপনি নাকি আল্লাহ আগুনের তেজ বাড়ানো কমানোর ক্ষমতা কার নমরুদ যখন চাইলে কি আগুনের তেজ কমাতে পারেন নাকি আর জুড়ে আবার আল্লাহ চাইলে আগুনের তেজ বাড়াতে পারেন কি না লার্স ভিক্স আগুনের তেজ বাড়তেই পারে এতে কোনো অসুবিধা এটা কি ভাবছিল জনগণ কেউ পাবে না আমরা ও কেউ কেউ আছি নেতা খেতা হয়ে গেলে তারপর কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না কথার আগাগুড়া থাকে না মনে মনে ভাবে সামনে পেছনে এত বডিগার্ড এত পুলিশ আরে মিয়া এই লার্স ভিক্সকে দেখেন পুলিশই প্রোটেকশন নিয়ে মানুষের রোশানল থেকে বেঁচেছে ঠিক কিন্তু আল্লাহর গজব থেকে আল্লাহর রোশানল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না আল্লাহর দিনের বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়াবে তাদের জন্য এমন চূড়ান্ত গজব অপেক্ষা করছে ঠিক কি না এখন মূল পয়েন্ট থেকে কিন্তু বের হয়ে গেলে চলবে কোন জায়গায় ছিলাম নবী যে দাবাত দেওয়ার পর সর্বপ্রথম গালি দিয়েছে আবু শুধু তাই নয় তিরমিদি শরীফের বর্ণনা এসেছে আবুল আহাব ক্ষিপ্ত হয়ে তার সামনে বড় একটি পাথর ছিল পাথরটা হাতে নিয়ে আমার নবীন মাথা মুবারকে ছুড়ে মারল আমার নবীন মাথা মুবারক ফেটে এবার রক্ত বের হওয়া শুরু হলো আমার নবীর মাথা মুবারক ফেটে এবার ফিনকি দিয়ে দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে আমার দেবিদ্যারের মুসলমান ভাইয়েরা শোনেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন এমনি এমনি আসে নাই এই কোরআনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহর দিন প্রচারের জন্য নবীজি সাফা পাহাড়ে তার রক্ত ঢেলে দিয়ে জমিনটাকে ভিজিয়েছে এমনি এমনি আসে বাড়িতে গেল গিয়ে তার দুই ছেলে আবুল আহমেদ দুই ছেলে উৎবা আর অতাইবা বিয়ে করেছিল নবীজির দুই মেয়ে উম্মে কুলসুম আর রুকাইয়া কে থেকে বলল মোহাম্মদের দুই মেয়েকে তালাক দাও কারণ সে আমাদের বাপদাদার ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এরা তালাক দিয়ে বাড়িতেও রেখে আসলো 
এত সহজ ইসলাম আসে এখন নবীজি দাওয়াত দিচ্ছেন কাফের মুশরিক পুত্তলিকতার উপরে যাদের ক্ষমতা অধিষ্ঠিত ছিল তারা মনে মনে ভাবল চল্লিশ বছর তো মোহাম্মদের আচারাচরণ আমরা দেখেছি চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমাদের সাথেই সে আমাদের সাথেই মেলামেশা করে বড় হয়েছে চার তার চরিত্র বড় ভালো কথাবার্তা বড় মার্জিত আকর্ষণীয় সুন্দর এবং সে যে ধর্মের দাবাত দেয় এবং এত সুন্দর করে কি জানি পরে কোরআন তালাবাদ করে করে কোরআনের দাওয়াত দেয় নবীজির কোরআন তালাবাদ আমাদের চাইতে আরও সুন্দর কম ছিল না বেশি ছিল হজ আর আমরা যারা করেছেন হারামাইন শরিফাইন যারা সলাদ আদায় করেছেন দেখেছেন ইমাম সাহেবদের তেলাবাদ শুনে অর্থ না বুঝেও মানুষ চোখের পানি ঝরাই আছে না নাই হারামের ইমামের তেলাবাদ শুনে যদি আপনার এই অবস্থা হয় যার উপরে কুরআন নাজিল হয়েছে তার জবান থেকে কুরআন বের হলে ওই যুগের মানুষের অবস্থা কি হয়েছে চিন্তা করেন আপনি এই জন্য আবু জাহাল আবুল আহাবের গোষ্ঠীর দিনের বেলা নবীজিকে গালি গালাজ করত কিন্তু রাত হলে নবীর কণ্ঠে কোরআন না শুনলে তারা পাগল হয়ে যেত সারাদিন নবীজিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ করত রাত হলে সবাই ছুটে যেত নবীজির ঘরের কোনায় কোরআন শোনার জন্য আল্লাহ আকবর এই অবস্থা দেখে আবু জাহাল সবাইকে ডাক একদিন ডেকেছিল ডেকে বলল এই খবরদার কেউ মোহাম্মদের ঘরের আশপাশে যাবে না কেউ কোরআন শুনতে পারবে না সবাই শপথ কর কেউ যাবে না আবু জাহাল খুব টেট না খুব পাক না তো মনে মনে ভাবলো সবাইকে তো আমি শপথ করাচ্ছি তার মানে সবাই যাবে না আর আমি যেহেতু শপথ করাচ্ছি এখন আমি যাওয়ার সুযোগ আছে আমি এখন একা একা গিয়ে মন ভরে শুনব সুবানাল্লা এখানে আপনি শুনেন না আগে তার পাক নামে শুনেন আর যারা শপথ করছে তারা মনে মনে ভাবলো যাই হোক নেতা আমাদেরকে শপথ করাচ্ছে উনি আর যাবে মাঝে মাঝে আমাদের যাওয়ার সুযোগ আছে না ওই রাত যখন হলো দেখা গেল ওই দিকে উৎবা ওই দিকে সাইবা এই দিকে আবু জাল ঘরের কোনায় দাঁড়ায় এক কোরআন শুনে কিন্তু ফজরের আগে যখন বের হবে একজনের সাথে আরেকজনের দেখা কি রে তুই এখানে এ তুই এখানে কেন সুফহান আল্লাহ নবীজির কণ্ঠের কোরআ ওই যে নাখলায় নবীজি ফজরের সলাতে ইমামতি করছেন তিনি তেলাওয়াত করছেন উড়ন্ত জিনেরা উড়ন্ত অবস্থা বন্ধ করে বলল একে বিস্ময় করে কিতাবের তেলাওয়াত আমরা শুনছি আল্লাহ আকবর যারা মক্কায় গিয়েছেন মসজিদের জিন নামে একটা মসজিদ আছে না এটার নাম মসজিদের জিন কেন কারণ ওই জায়গাতে নবীজি তেলাওয়াত করছিলেন আর উড়ন্ত জিনেরা উড়ন্ত অবস্থা বন্ধ করে সেখানে তারা বিস্মিত হয়ে বলেছিল কোরআনের রাত ইন্দা সামিয়ানা কোরআন আজাবা তো বলছিলাম এরা পাগল হবে না কেন কার জবান থেকে কোরআন বের হচ্ছে যার উপরে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ তো সবাই এবার মিটিং এ বসলো দেখো সামনে হজের টাইম আসতেছে হজের সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ আসবে সুতরাং মোহাম্মদ এই সুযোগে যদি সবাইকে দাওয়াত দেয় আর সবাই যদি তার দাওয়াত কবুল করে আমাদের ক্ষমতা থাকবে নাকি ওয়ালিদ বিন মুগিরায়ের ঘরে সবাই মিটিং এ বসলাম ওয়ালিদ বিন মুগিরা বলল মোহাম্মদকে আমরা কি বলে থামাতে পারি সবাই পরামর্শ দাও এবার সবাই পরামর্শ দিল এক একজন এক এক কথা বলল বলল আমরা তাকে সবাই পাগল বলবো তাহলে মানুষ পাগলের কথা শুনবে না আরেকজন বলল না আমরা তাকে গণক বলবো মানুষ গণকের কথা শুনবে না আরেকজন বলল না আমরা তাকে কবি বলবো বলবো এই কবির কথা শোনো না এইভাবে এক একজন এক এক পরামর্শ দিল ওয়ালিদ বিন মগিরা তখন বলল তোমাদের এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না কারণ মোহাম্মদ পাগল কবি কিংবা গণক নয় সে যে মার্জিত ভাষায় আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলে তার কথা যেই শুনে সেই তার সেই তার মুখে পড়ে যায় সুতরাং এমন প্রপাগান্ডা চালিয়ে লাভ হবে না আমরা বলবো আমাদের এলাকায় এক মানুষ জাদুকর হয়ে গিয়েছে নতুন জাদুকর তার কাছে কেউ যাবেন না কারণ তার কথা যেই শুনে জাদুতে পড়ে যায় ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব লেগে যায় বাপ বেটা দ্বন্দ্ব লেগে যায় কেউ যেন মোহাম্মদের কথা না শোনে এই সিদ্ধান্ত তারা ঐক্যমত হল এরপরে তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল হজের টাইমে যখন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ জন ঢুকবে অলিতে গলিতে আমাদের লোক আমরা সেট করে রাখবো সবার কাছে আগে ভাগেই জানাবো যে আমাদের এলাকায় নতুন একজন জাদুকর এসেছে তার আশেপাশে কেউ যায় না এখন বলেন তো দেবিদ্যারে যদি 
কেউ আপনাদেরকে বলে আমাদের এলাকায় নতুন জাদুকর আসছে আকর্ষণ বাড়বে না কমবে কাফের মুশিক গুলো আমার ভাইরা শোনেন আজও দেখবেন আল্লাহর দিনের দায়ীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হয় মনে রাখবেন অপপ্রচার অপ্রচারের একটা বিরাট অংশ কারণ ইসলামের প্রচার শুরু হয়েছে অপপ্রচার দিয়ে আপনি তো ইতিহাসে জানেন না ইসলামের প্রচারটাই শুরু হয়েছে অপপ্রচার দিয়ে এই কাফের মুশরিক গুলো মনে মনে ভেবেছিল আমরা যদি সব মানুষকে আগে থেকেই জানাই দেই এটা জাদুকর মানুষ এর কথা শুনবে না আর অপর দিকে নবীজি তাদের কাছে যাওয়ার আগেই নবীদির রেসালতের খবর তাদের কাছে পৌঁছে গেল নবীজি যদি ব্যক্তিগতভাবে সবার কাছে গিয়ে গিয়ে দাবাত দিতেন সময় কম লাগত নাকি বেশি লাগত এবার নবীজির দাবাতটা কত সহজ করে দিল এরা দেখেন নবীজির নবতার রেসালতের খবর নবীজি নিয়ে যাওয়ার আগে কাফের মুশরিক গুলো মাগনা বিনা পয়সার চাকর হয়ে অপপ্রচার করতে গিয়ে নবীজির রেসালাতের প্রচার করে দিল সোমানাল্লাহ বলবেন না আপনারা কি আমার কথা বুঝেন না হ্যাঁ কথা বুঝতেছেন কত দামি দামি কথা বলতেছি অপপ্রচারের নামে এটা নবতের প্রচার হলো না অপপ্রচার হলো একজন একজন করে দাওয়াত দিতে গেলে তো লম্বা সময় লাগত এখন হজের সময় যখন শেষ হলো কাফেরা ধরা খাইলো হাই হাই করলাম কি মাথায় হাত এখনো দেখবেন অনেক জায়গায় কোরআনের দায়ীদের বিভিন্ন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে আছে না নাই বন্ধ হওয়ার পর তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ে না কমে এটা ইসলাম বিরোধীরা বুঝে না যেখানেই বাধা দিবেন আপনি যেখানে একটা মাহফিল বন্ধ করতে যাবেন পরবর্তীতে ওখানে মাহফিল হলে মানুষ আরো বিশ গুণ বেশি হবে ইসলামের প্রচারটাই হয়েছে প্রচার না অপপ্রচার দিয়ে অপপ্রচার অপপ্রচার চালায় দেখলো হাই হাই করলাম টাকি রে যদি আমরা তাকে জাদুকর না বলতাম মোহাম্মদ আর এই কয়েকদিনে কয়েকজনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেত সবার কাছে যাওয়া সম্ভব হইতো এখন তো সবাই জেনে ফেলছে জানার পরে নবীজির কাছে আসা বন্ধ হয়েছে নাকি আসা আরো বেড়েছে যে এসেছে নবীজির তালাবাদ শুনে পাগল হয়েছে অনেকে ইসলাম কবুল তাহলে তাদের এক নম্বর অপকৌশল ছিল নবীজিকে গালি গালাজ করে আল্লাহর দিনের আওয়াজ বন্ধ করে দেওয়া এই অপকৌশল করে কি তারা পেরেছে নাকি আজও দেখবেন হুজুরদেরকে নবীদের উত্তর সুরে আলে মুলামাদেরকে কত আজে বাজে ভাষায় গালি গালাজ করা হয় মৌলবাদী জঙ্গিবাদী বলে প্রেজেন্ট করা হয় তারপরেও এই দেশের মুসলমানরা আলে মুলামাদের কথা শোনার জন্য তারা পাগল পাড়া হয়ে ছুটে যা তাহলে বুঝা গেল অপকৌশল করে আল্লাহর দিনের আওয়াজকে থামানো যায় এক নম্বর অপকৌশল গ্রহণ করে তারা ব্যর্থ হল এবার তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত দিল মোহাম্মদকে আমরা সামাজিকভাবে আমরা সবাই সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে আমরা কয়েকটা ট্যাগ লাগিয়ে দিব কি কি ট্যাগ লাগিয়েছিল সেগুলো কি কোরআনের ভেতরে নাই কি কি ট্যাগ তারা লাগিয়েছিল দেখেন কোরআন উল করিমের পনেরো নম্বর সুরা তারা বলেছিল হে ওই ব্যক্তি যার উপরে দিকের অর্থাৎ কোরআন নাজিল হয় তুমি একজন উন্মাদ পাগল ছাড়া আর কিছু নাও নাহ তারা আরো বলেছিল তারা বিস্মিত হয়ে যেত হতবাক হয়ে যেত আমাদেরই মধ্য থেকে একজন লোককে নবমতের জন্য নির্বাচন করা হলো এই জন্য অবাক হয়ে তারা বলতো এই লোকটা কাদ্দাব মিথ্যাবাদী আর জাদুকর ছাড়া কিছুই নয় কাফের মুশরিকদের উত্তর শরীরা এখনো আছে কোরআন বিরোধীরা এরাও কোরআনের আওয়াজকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য এখনো তারা কোরআনের দায়ীদের বিরুদ্ধে যুগের সবচাইতে মিথ্যাচার করে থাকে এর কারণে কি দাওয়াত বন্ধ হয়েছে নাকি কোরআনের দাওয়াত চলছে দুই নাম্বার এই অপকৌশল করেও তারা আল্লাহর দিনের আওয়াজকে থামাতে পারলো এবার দেখে নেই কাফের মুশরিক গুরু তিন নাম্বার অপকৌশল কি গ্রহণ করল নজর বিন হারেস নামে কোরাইশদের একজন বিখ্যাত বিত্তশালী ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি এবার বললেন আমি আমার টাকা পয়সা খরচ করে মোহাম্মদের দাবাত বন্ধ করব 
নবীজি তার জবান দিয়ে মধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাবাদ করে করে কোরআনের দাওয়াত দিতেন আর এই নজর বিন হারেস বলল মোহাম্মদের এই আসর আমি বন্ধ করব এই জন্য সে ইরাকের হীরা নগরীতে গিয়েছিল ইরাকের হীরা নগরীতে গিয়ে তৎকালীন পারস্য রাজা বাদশাদের কাহিনী সে মুখস্থ করেছিল এই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিল রুস্তম ইসফেন্দেরিয়ারের বীরত্বের কাহিনী সে জেনে এসেছিল তারপরে মক্কার অলিতে গলিতে সে গল্পের আসর জমিয়েছিল টাকা খরচ করে করে মানুষ আনতে চেয়েছিল এখনো দেখবেন কোরআন বিরোধীরা টাকা খরচ করে করে মানুষ আনতে পারে না আর যেখানে কোরআনের আয়োজন করা হয় মানুষ পাগল পাড়া হয় নিজের টাকা খরচ করে চলে আসে দেখেন কাহিনীটা কি হয় এই নজর বিন হার গল্প কাহিনী শিখে এসে নিজের টাকা খরচ করে এবার সে মক্কার অলিতে গলিতে গল্পের আসর জমালো আর বলল দেখো আমি বিদেশ থেকে অনেক গল্প কিচ্ছা কাহিনী শিখে এসেছি মোহাম্মদ তোমাদেরকে তেলাবাদ করে যা শোনায় ইনহাদা ইল্লা আসাতুইরুল আউ্বালিন সব পুরনো দিনের কাহিনী এর কা এই সব কাহিনীর চাইতে ভালো কাহিনী আমার জানা আছে সবাই আসো দেখা গেল টাকা খরচ করে খাওয়াইতেও চাই এরপরেও মানুষ আসে মানুষ আসে কোরআনের দাওয়াতকে বন্ধ করার জন্য এবার সে কি করলো দেখেন টাকা পয়সা খরচ করে কিছু গায়ক গায়িকা নায়ক নায়িকা ভাড়া করলো বিশেষ করে কিছু দাসী শেষ তখন ক্রয় করলো এরপরে মক্কা রলিতে গলিতে তখন নাচ গান কনসার্টের আয়োজন করা হলো এই যুগে যুবক যুবকদেরকে তরুণদেরকে কোরআন থেকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্য নাচ গান নাটক সিনেমা কত কিছু আছে কিন্তু দেখা যায় যুবকরা এখন নাচ গান নাটক সিনেমা যাত্রা পালা সব কিছু বাদ দিয়ে কোরআনের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে উল আমাদের পিছু নিয়েছে দেখেন এত কিছুর আয়োজন করলো দেখা গেল নাচ গানে কেউ যায় না যাবে কেমন রে ভাই এটা তো আমাদের তেলাবাদ না এটা তো আলমদের তেলাবাদ না নবীজি নিজেই কোরআনের দাওয়াত দিচ্ছেন আল্লাহ আকবর আমি তো আগেই বলেছি কেমন আকর্ষণীয় তেলাবাদ আপনি তো বুঝবেন না এর মজা নবীর জবান থেকে বের হচ্ছে আল্লাহ আকবর এবার এরা দেখলো হাই হাই সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা কোমর দুলিয়ে নাচে একটা মানুষ এখানে আসে না সব দেখি মোহাম্মদের পিছু নেয় এবার তারা কয়েকজন প্রস্টিটিউট ভাড়া করল ভালো করে শোনেন প্রস্টিটিউট ভাড়া করলে এরপরে নবীজির সাহাবিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিও বলল এদেরকে তোমরা যে কোনো ভাবে বস করে নিয়ে আসো যেন মোহাম্মদের দল থেকে তারা ছুটে চলে আসে এরা যখনই যায় গিয়ে দেখে কোনো লাভ নাই এরা কোরআনের টানে কোরআনের প্রেমে এত পাগল পাড়া হয়েছে গোটা দুনিয়া একদিকে আর তাদের কাছে আল্লাহর নবী কোরআন আর একদিকে আল্লাহ তালা কাফের মুশ্রিকদের এই সকল কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে কোরআনে আয়াত নাসিল করে দিলেন কোরআন উল করিমের একত্রিশ নম্বর সুরা সুরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়াত আল্লাহ নাসিল করলেন আল্লাহ তালা বললেন মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা মানুষদেরকে আল্লাহর দিনের পর থেকে গুমরা করার জন্য পথভ্রষ্ট করার জন্য তারা অশ্লীল কথাবার্তা গান বাজনা এগুলো প্রচার প্রসার সমাজে চালিয়ে দেয় এদের জন্য আজাব এবং কঠিন শাস্তি রেখে দিয়েছেন কি এখনো আল্লাহর দিন থেকে ফেরাবার জন্য এই নাচ জ্ঞানের আয়োজন আছে না নাই কিন্তু লাভ হচ্ছে না লস হচ্ছে বলেন তো দিন দিন সিনেমা হলের সংখ্যা বাড়তেছে না কমতেছে আর জুড়ে বলেন অনেকে কয় এত ওয়াজ মাহফিল বাংলাদেশে বাড়লো লাভটা হইল কি আপনি আপনার চোখের মধ্যে রঙিন চশমা পরেছেন তো আপনি লাভ দেখেন না মিয়া আপনি দেখেন তো কত এক দুই যুগ ধরে এই দেশে সিনেমা হল বেড়েছে না কমেছে নাটক সিনেমার ভিউ বেশি নাকি এখন কোরআনের আওয়াজগুলোর ভিউ বেশি বলেন তো আপনি দেখেন না রঙের চশমা লাগাইলে আপনি কেমনে দেখবেন ভাই আপনি যে বলেন ওয়াজ মাহফিল দিয়ে কি হয়েছে বলেন এখন মাহফিলে বুড়া মানুষের সংখ্যা বেশি না যুবকদের সংখ্যা বেশি এখন মসজিদে যুবক আগের চেয়ে বেড়েছে না কমেছে যুবকদের মুখে দাঁড়িয়ে এই ধরনের যুবকদের সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে দিন দিন আরো কমবে ইনশা কমবে না বাড়বে বাড়বে ইনশা 
আমরা কোন বিষয়ে আলোচনা করছি মনে আছে তো লাইনে তুলতেছি কিন্তু আপনাদেরকে আমি কিন্তু একবার শুরু থেকে শুরু করছি তো নবীজির কোরআনের দাওয়াত বন্দে কাফেররা কয়টা অপকৌশল গ্রহণ করেছিল কয়টা বলছি কয়টা তিনটা তিন নম্বর কি ছিল গান বাজনার আয়োজন করেছে এখনো আছে গান বাজনা মনে এখনো নাই এখন গান বাজনার মাহফিলে কোন বাধা আমি বলি নাই আপনারাই বলছেন তার মানে আপনারা আয়োজন করেন বাধা দাদা মনে হয় অনেক জায়গায় পান কিন্তু গান বাজনার আয়োজনে বাধা এই চরিত্র ভালো চরিত্র না খারাপ চরিত্র আর জোরে বলে তার মানে হচ্ছে আল্লাহর কোরআনের আওয়াজকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নাচ গান কনসার্ট এমন কি প্রস্টিটিউট ভাড়া করেও লাভ হয় নাই তারা থেমে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহর দিনের আওয়াজ থামে চার নম্বর কর্মসূচি মজা পাবেন এখন ভাই এবার দেখেন থামাইতে পারতেছে না তো এখন তারা বললো শোনো তোমরা যার দাবাত শুনতেছো আবার রাসুল হয় কেমনে এত দেখি আমাদের মতো মানুষ এত দেখি আমাদের মতো বাজার ঘাটে যায় আমাদের মতো খাওয়া দাওয়া করে পেশাব পায়খানা হয় আমাদের মতো একটা লোক আবার রাসুল হয় কেমনে ওই কাফের মুশ্রিকদের কথাগুলো কোরআনের ভেতরে কোট করে দিয়েছেন কে কোরআনুল করিমের পঁচিশ নম্বর সুরা সুরাতুল ফুরকানের সাত নম্বর তারা বলেছিল কেমন রসুল আমাদের মতোই খায় আবার দিকে আমাদের মতোই বাজার ঘাট করে আর আমরা অনেকে নামে হয়েছি মুসলমান কিন্তু আমাদের আকিদা এখানেও আমরা খারাপ করে ফেলেছি আমরা অনেক সময় বলি নবী আমাদের মতো মানুষই না এরকম আসে না নাই এরা আবার নিজেদেরকে খুব গরম গরম মুসলমান ভাবে নবীজি মানুষ না হলে নবীজি কি তবে নবীরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন সাধারণ মানুষ আর নবীর মানুষ পার্থক্য হল পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে ওহি আসে নাই আর সমস্ত নবীদের কাছে ওহি নাজিল করতেন কি পার্থক্য এতটুকুই নবীরা আমার আপনার মতো সাতা মাতা মার্কা সাধারণ মানুষ না তাদের কাছে সরাসরি আল্লাহর আরস থেকে ওহি নাজিল হতো সুবাহার আল্লাহ এরা বলতো মোহাম্মদ আবার রসুল হয় কেমনে সে তো দেখি আমাদের মতো বাজার ঘাটে যায় খাবার দাবারও গ্রহণ করে রাসুল হয় কেমনে আল্লাহ যদি কোনো রাসুল পাঠাতেই চাইছেন কাউকে যদি আমাদের জন্য নবী বানাতেই চাইতেন তাহলে আল্লাহ ফেরেস্তাকে কেন আমাদের জন্য পাঠাতেন না দেখছেন প্রশ্ন কি ঘাটতে না কই ফেরেস্তাকে কেন আল্লাহ পাঠালেন না আল্লাহ তালা জবাব দিলেন কোরআনুল করিমের সতেরো নম্বর সুরা সুরা বানি ইসরাইলের পঁচানব্বই নম্বর এক আল্লাহ তালে আয়াত নাজিল করে তাদেরকে জানালেন অনবী আপনি তাদেরকে বলে দেন এই দুনিয়ায় যদি মানুষ বাস না করে ফেরেস্তা বসবাস করত তাহলে ফেরেস্তাদের জন্য আমি মানুষকে নবী না বানিয়ে আসমান থেকে ফেরেস্তার জন্য ফেরেস্তাকেই আমি নবী বানাতাম যেহেতু দুনিয়ায় কোন ফেরেস্তা বাস করে না দুনিয়ায় বাস করে মানুষ না ফেরেস্তা আরো জুড়ে বলেন তো নবীও বানিয়েছি মানুষ মানুষের জন্য ফেরেস্তা নবী বানালে কল্যাণ না কল্যাণ হতো কল্যাণ কেমনে হইতো ফেরেস্তা তো নারীও না পুরুষও না জামাই বউয়ের ঠেলা ঠেলি ফেরেস্তা কেমনে সমাধান দিবে তার তো বউই নাই কি বুঝলেন আপনি তাহলে মানুষের জন্য ফেরেস্তা নবী বানালে মানুষের কল্যাণ না কল্যাণ হতো ফেরেস্তা তো পুরুষও না নারীও না জামাই বউ ঠেলা ঠেলি কেমনে বুঝবে ধন সম্পদ জমের রাং ঠেলা ঠেলি কেমনে বুঝবে এই জন্য আল্লাহ বলছেন পৃথিবীতে আমি সৃষ্টি করেছি মানুষ পাঠিয়েছি মানুষ মানুষের জন্য নবীও বানিয়েছি মানুষ এই আপত্তি করেও কোনো লাভ হলো না এবার তারা বললো ঠিক আছে আমাদের জন্য না হই মোহাম্মদ কে রাসুল বানিয়েছেন কিন্তু তাকে কেন আর কি কোনো মানুষ ছিল না 
মক্কা এবং তাইফের মধ্যে এত বড় বড় বিত্তশালী মানুষ ছিল কেন তাদেরকে নবী বানানো হলো না তারা এবার আপত্তি করে বলল তারা বলল এই দুই মহান নগরী অর্থাৎ মক্কা আর তাইফে আর কি কোনো বিত্তশালী মানুষ ছিল না তাদেরকে বাদ দিয়ে মোহাম্মদকে কেন রবি বানানো হলো আল্লাহ তালা তখন জবাব দিলেন আহম ইয়াক এরা কি আমার রহমত বন্টনের দায়িত্ব নিয়েছে নাকি তার মানে আল্লাহ তালা বললেন নবুয়ত হচ্ছে আমার রহমত সুবাহান আল্লাহ এই রহমত এই নবুয়ত আমি কাকে দিব এটা কি তারা সিদ্ধান্ত নিবে এই সিদ্ধান্তটা আসবে কার তরফ থেকে বলেন তো নবী রাসুল কি মানুষ পরামর্শ করে বানায় নাকি ভুটাভুটি করে হয় নাকি নবী রাসুল বানান কি এই আপত্তি করে লাভ হলো না এবার তারা পাঁচ নম্বর অপকৌশল গ্রহণ করলো অতীতের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে তারা প্রশ্ন করা শুরু করলো তারা মনে করলো অতীতের কাহিনী এগুলো যদি মোহাম্মদের কাছে জানতে চাই মোহাম্মদ ধরা খাবে তাহলেই আমরা বলবো মোহাম্মদ একজন ভণ্ড নবী এই জন্য তারা জিজ্ঞেস করলো মোহাম্মদ জুলকারনাইনের কাহিনী শোনাও আসাবে কাহাফের কাহিনী বলো রুশ সম্পর্কে আমাদেরকে বলো বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তারা যখন প্রশ্ন করলো নবীজি না জানলেও আয়াত নাজিল করে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন কি ধরা খাইলো ধরা খেয়ে এবার নেতারা ইহুদিদের কাছে গেল গিয়ে বলল ভাইরে অবস্থা খারাপ মোহাম্মদের দাওয়াতের ঠেলা খালি বাড়তে সহযোগিতা করো আমাদেরকে ইহুদিরা এবার দেখেন কি করলো ইহুদি পণ্ডিত তাদের কাছে তো তাওরাত কিতাব ছিল কোন কিতাব ছিল তাওরাত কোন ভাষায় হিব্রু ভাষায় কোন ভাষায় ভালো করে শুনেন হিব্রু ভাষায় এরা বলল দেখো মোহাম্মদ তো হিব্রু ভাষা জানে না তাওরাত সে পড়ে নাই তাকে জিজ্ঞেস করো তো কোন নবীর ছেলেকে তার ভাইরা দেশ থেকে বিতরণ করে এরপরে মিশরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এই প্রশ্ন তাকে করো কারণ সে তো এত বছর আগের কাহিনী জানবে না তাওরা তো সে পড়ে তারা যখন এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলো নবী যে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন আল্লাহ তালা বললেন নবীগ নিশ্চুপ হওয়ার কারণ নাই কোন নবীর ছেলেকে বের করে দিয়েছিল শুধু নবীর ছেলের নামই বলবো না বরং কি কারণে বের করে দিল বের এরপরে বের করে দেওয়ার পরে কি ঘটল পূর্ণাঙ্গ কাহিনী আমি আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়ে ডিটেলস একটি সুরা সুরা ইউসুফ আপনার উপর নাজিল করলা দেখেছেন এরা প্রশ্ন করলো আর নবীজিকে আল্লাহ বললেন শুধু ওই নবীর নাম না কাকে বের করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তো শুধু ইউসুফ আলহ ইসলাম এতটুকু বলে দিলে উত্তর হয়ে যাইতো না আল্লাহ বললেন না কি কারণে বের করে দিল বের করে দেওয়ার পরে কি হলো সম্পূর্ণ কাহিনী একসাথে করে ইউসুফ আলহ ইসলামের নামে আল্লাহ একটা সুরা নাজিল করে দিলেন সোহান তাহলে ছয় নাম্বার অপকৌশল করেও কাফেররা সফল না ব্যর্থ সাত নাম্বার অপকৌশল এবার দেখেন কাফেররা আসলো খুব রেগে বেগে আসলো রেগে বেগে এসে বলল ইহুদি পণ্ডিতদেরকে ধরো তোমরা যা বলছো একদম জাতের ধরা খাইছি বললো তো আটকাই ফেলবো কই এটা জানলো কেমনি আসলে তো তার কাছে মনে হয় ওহি আসে ইহুদিরা বলল শোনো সর্বশেষ পরীক্ষা তার উপরে চালাবো আমাদের কাছে মনে হয় সে মনে হয় জাদু কর জাদু করে জেনে ফেলছে এটা তবে জাদু করলেও জাদু তো দুনিয়ায় চলবে আসমানে চলবে তারা এবার বলল যাও গিয়ে মোহাম্মদকে বলো সে যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকে আকাশের চাঁদটাকে যেন দুই ভাগ করে দেখায় কারণ জমিনে জাদু চলে আসমানে জাদু চলে এবার ইহুদি পণ্ডিতদের কথা শুনে কাফের মুসলিম গুলো গিয়ে বলল মোহাম্মদ এবার তোমার কাছে এমন একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি এই ঘটনা যদি ঘটে যায় ইমান আমরা এনে ফেলবো আর বিরোধিতা করব নবীজি বললেন কি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি বলো কাফের মুসলিমরা তখন বলল আকাশের চাঁদ থেকে তুমি যদি দুই ভাগ করতে পারো তাহলে আমরা মনে করব তুমি সত্যিকারের নবী সত্যিকারের রাসুল এই কথা শোনার পরে নবীজি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন নবীজি ফ্রাস্টেড হয়ে যেন না যান রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে নবীজিকে জ্বালালেন অগো আমার নবী ফ্রাস্টেড হওয়ার কোনো কারণ নাই আপনি শুধুমাত্র আপনার হাতের এই শাহাদ আঙ্গুলে দিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে ইশারা করেন ইশারা করবেন আপনি আর ঘটনা ঘটায় দিবেন কে নবীজি যখন তার এই শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে ইশারা করলেন রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে আকাশের চাঁদটাকে দুই ভাগ করে এক ভাগ পূর্ব দিগন্তে আর এক ভাগ পশ্চিম দিগন্তে পতিত করে দিলে কোরআনুল করিমের চুয়ান্ন নম্বর সুরা সুরাতুল কামারের শ্রুতি আল্লাহ কথা বলেছেন 
حق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الله تعالى بلتن كامو تر شبائن اكوت بطي ہوئے چار چار دوئی بھاگ ہوئے چھ ایرا دیکھ لو ایرا دیکھار پورے والا تعالى بلتن ایرا دیکھ لو دیکھار پورے ایرا کی بلتن چھنا देखा पड़े बोल लो बुद्धि मुहम्मद तुम्ही जे खूब बोरोमा पेर जादू कर बुझते भी रहे थे तुम्हार जादू आकाश पर जो तुझे है किस तुम्ही ये तो दिन दूर है जे जादू देखा चो इटा वो शे चलोबान एक ता जादू रोग शो ना हो तो बिल्ला कि मैं जादू रोग तो एक उफ्री रूप रहे थे इरार सोलो जंतु थमालो ना नवजीव दावत थमान धीरे-धीरे मुसलमान दर्शन का बारे ना को में आराजुरे बोलें ऐसा तो कौन देख ले ये तो निर्जातन चला ये तो निपीरम चला ये तो प्रचार ये तो प्रपकंडा चला ये तो प्रचार चला ये एर पुरे वो दावत थमान हो जाए ना ये बार तरह मीमांशा प्रस्ताव नियाशलो जुरे कौन की दुई ग्रुप अमरे तो ठेला ठेली करे की लाभ चलो एक तो विमांग शकुरे फिली किचु दिन तुमी अमादेर अमादेर मुट्टी उपस्थित शकुरे बादत करवे आर किचु दिन अमरा तुम्हार रोबे द बादत करवो ये बादत तम्रा चलो फिफ्टी फिफ्टी करे फिली ये बादत की करे फिली अल्लाह ताला संगे संगे नबीजीर कसा एक तो स سبايا مشهد بورن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين الله تعالى سورة نازل كولين قل هي نبي أبني بولدين يا أيها الكافرون هي كافر الرجشتي لا أعبد ما تعبدون تم رجع ربادت كرامي تر ربادت كورينا ولا أنتم عابدون ما أعبد أمي جر ربادت كوري تم رأو تر ربادت كورو نا ولا أنا عابد ما عبدتم تم رجع ربادت كورت سامي تر ربادت كورو نا ولا أنتم عابدون ما أعبد أرامي وجه ربادت كورت تم رأو تر ربادت كاري هو بنا لكم دينكم ولي دين دور مجاد جارود شوب شمال تار من الدبيد دلر مانوش خوب شجتون أرثو من هوي جانه بول دوري فلس حضوري فلي بولن تو لكم دينكم ولي دين أرثو كي देखें, देखें, बात परिचय देखें अपनी। ये सुरा नाजिल हो और एक टक घटना आपने दर के बोल लाम ना? अमितो धरा बाहिक बाबी आज किसी बोले? किसी किसी मानो जामी देखते सी एनी बोले ताकई दिसार। किसी मानो जे एकदम आमर दिके अपने ताकई आस। ये ना बुझते से आज केर को था। खूब धरा बाहिक बोलते सी ना � ऐना बोलते से प्रस्ताव करें फिर चलो इबादत 50-50 करें किसी दिन तुम्हीं आमादेर उपस्थित दरे बादत करें और किसी दिन आम्रा तुम्हारे रोबेरे बादत करो अल्लाह बोल ले ना रवि जानी है दिन लाखों दिनों को तो देर धर्मो तो देर आमार धर्मो आमार आमादे अब अल क्यों क्यों तो बोले बुखारी शुरीफे � माँ समाधि सवार मन बिन न की आप ही न हो हुजूर मानो शुक्रा को था बोल बिन न किंतु जी एक तो बहुत बिन दिशा बोल बे आशो झाड़ू दाग सी झाड़ू पीटा भी हूँ आसना ना ही दुकान अपना पन्नो आमदि सवार आपने मुरब्बी मानो किसू बोल बिन न किंतु जी बहुत मजा दी मानो शो आशो एकदम सेरा सेंडल दाग सी आश ले किंतु प अपना दुकान अपना पन्नो तुम्हार धर्मो तुम्हार आमार धर्मो धर्मो जार उत्सवो पुकूर जार मास्टर दुकान जार पन्नो तार धर्मो जार उत्सवो वो दिन धर्मो जार जार उत्सव शुभार होए ताहले आम्रा जोकोन इधूला जाए कुर्बानी दे तारा क्या नो कुर्बानी दे
বলেন তো আমাদের ঈদ আসলে কোন অমুসলিম ভাইকে কি ব্যানার করতে দেখেছেন নাকি কিন্তু আমাদের মুসলমান নামধারী কিছু মুনাফিক আছে দুর্গা পূজা আসলে বলে শারদীয় শুভেচ্ছা আছে না নাই কই আমি তো দেখলাম না কোনদিন আমাদের কোন অবস্থে বাইরে আমাদের মসজিদে আসে দেখি তো তোমরা কেমনে নামাজ পড়ো দেখি তো কেমনে কুরবানি দাও আসছে আসছে কখন আসছে কেউ কি কোনদিন ঈদ মুবারক ব্যানার দিয়েছে নাকি আপনি দেন কেন মায়ের চাইতে মাসির দরদ একটু বেশি হয়ে গেছে তবে ইসলাম কখনোই সাম্প্রদায়িক উস্কানির কথা বলে না এজন্য ইসলাম কত সুন্দর করে বলল তোমার ধর্ম তুমি পালন করো আমার ধর্ম আমি পালন করব আল্লাহ তালা বললেন খবরদার অন্য ধর্মের উপাস্যকে গালি দিও না দেওয়া যাবে দেওয়া যাবে অমুসলিমরা তাদের ধর্ম নির্বিঘ্নে পালন করবে আপনি বাধা দিতে পারবেন না আপনি তার মন্দিরে তার উপাসনালয়ে হামলা চালাতে পারবেন না যদি আপনি হামলা চালান আপনি আর মানবতার কি দুশ্মন আপনি সরাসরি ইসলামের দুশ্মন হয়ে যাবে কারণ ইসলাম এই দীক্ষা মানুষকে দেয় তাহলে আট নাম্বার অপকৌশল করে তারা সফল হলো না ব্যর্থ হলো সবাই বলেন নয় নাম্বারে বার তারা বলল ঠিক আছে মোহাম্মদ এবার মীমাংসা প্রস্তাব না জানি না তুমি কেন আমাদের বাপ দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তোমার কাছে লোভনীয় আরো কিছু প্রস্তাব নিয়ে আসলাম জুড়ে কন কি প্রস্তাব আরো জুড়ে লোভনীয় প্রস্তাব তারা বলল তুমি যদি নেতৃত্ব চাও তোমাকে নেতৃত্বের কিছু অংশ দেওয়া হবে যদি তুমি আরবের সুন্দরী নারীদেরকে বিয়ে করতে চাও সুন্দরী নারীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া হবে যদি তুমি সম্পদ চাও আমাদেরকে বলো সম্পদশালী বানানো এইভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব তারা দিল নবীজি তখন বললেন কাফের মুশ্রিকরা ভালো করে শোনো এই সাধারণ প্রস্তাবগুলো শুধুই নয় তোমরা যদি আমার ডান হাতে আকাশের সূর্য আর বাম হাতে আকাশের চন্দ্র এনে দাও আমি যে দাওয়াত শুরু করেছি এই পথে কাজ করতে করতে দাওয়াতি পথে জীবন পরিচালনা করতে করতে হয় আমি শহীদ হব নইলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করব এর আগ পর্যন্ত আমাকে কেউ এই রাস্তা থেকে সরাতে পারবে না पक्ष नाजिल हमारी कुरान तर रबर तरफ थे आसे ना से निजे निजे बनिए बोले से निजे निजे বানিয়ে বলে আল্লাহ তালা তখন আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা বললেন কসম ওই নক্ষত্রের যেগুলো অস্তমিত হয়ে যায় তোমাদের সাথে পথভ্রষ্ট নয় বিপদগামী নয় আর তিনি নিজে নিজে কোন কথা বানিয়ে বলেন না মনোবৃত্তিকে অনুসরণ করে কোন কথা বলেন না তার কাছে যা ওহি হিসাবে আসে তিনি তা কেবল প্রচার করেন এরা বলল মোহাম্মদ সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে এগুলো আল্লাহর কালাম নয় তখন তাদের এই কথাগুলো কোরআনে কোট করে দিলেন তারা বলেছিল তারা বলেছিল আল্লাহ তালা বলছেন তাদের কাছে যখন আমার নবী আমার আয়াত গুলো তেলাবাদ করে শোনাতে তারা বলতো আমরা এগুলো শুনলাম কিন্তু আমরা তো ইচ্ছা করলে এইরকম আমরাও বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারবো যখন তারা বললো আমরা এগুলো বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারবো তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুটে দিলেন আল্লাহ তালা বললেন তারা কি বলে আমার নবী এটা বানিয়ে বানিয়ে বলছেন এজন্য তারা ইমান আনে না যদি তারা তাদের দাবিতে সত্যবাদী হয় 
তারা যদি বলে তারা যদি দাবি করে থাকে এই কোরআন মানুষের দ্বারা বানানো সম্ভব তাহলে আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি তারা যেন আমার কিতাবের অনুরূপ একটা কিতাব বানায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিলেন ভালো করে শুনে কোরআনে তিন দফায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন কয় দফা তিন দফা চ্যালেঞ্জ প্রথমে আল্লাহ বলেন যা যদি কোরআন মানুষের দ্বারা বানানো সম্ভব হয় এই কোরআনের মতোই কোরআন তারা কি পেরেছিল নাকি আজ কেউ পারবে নাকি কেমন পর্যন্ত কেউ পারবে নাকি আল্লাহ তালা জানিয়ে দিলেন আমার কালামের মতো একটি কালাম রচনা করার চেষ্টা করে কামত হয়ে যাবে কোরআনের মতো কোরআন বানানো যাবে প্রথম দফে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলেন তোমরা যারা বলেছ কোরআনের মতো কোরআন বানাতে পারবা যাও কোরআনের মতো কোরআন বানাও কেউ কি পেরেছে নাকি এবার আল্লাহ দ্বিতীয় দফায় চ্যালেঞ্জ করলেন কাফেরদেরকে আল্লাহ আবার ভালো করে ধর্ষণ দেখেন আল্লাহ বললেন ঠিক আছে কোরআনের মতো কোরআন বানানো লাগবে না কোরআনের মধ্যে সুরা আছে কয়টা একশো তো আল্লাহ তালা এবার চ্যালেঞ্জ দিলেন এরপরে তারা পারে নাই এবার আল্লাহ তালা বললেন কোরআনের দশটা সুরার মতো সুরা বানানো লাগবে না তৃতীয় দফায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলেন আল্লাহ তালা জানালেন আমার হাবিবের উপরে যে নাজিল হচ্ছে এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হয়ে যাও সন্দেহ পোষণ করো আমি আমার বান্দার উপরে যে সুরাগুলো নাজিল করেছি পারলে একটা সুরার মতো সুরা বানাও তিন দফায় চ্যালেঞ্জ প্রথমে আল্লাহ বললেন কোরআনের মতো কোরআন বানাও পেরেছে দ্বিতীয় দফায় বললেন কোরআনের মতো কোরআন বানানো লাগবে না কোরআনের দশটা সুরার মতো সুরা বানাও পেরেছে ফাইনালি আল্লাহ তালা বললেন দশটা সুরার মতো সুরা নয় পারলে একটা সুরার মতো সুরা বানা পেরেছে পেরেছে ইতিমধ্যে কোরআনুল করিমের সবচাইতে ছোট সুরা বলেন তো কোরআনের সবচেয়ে ছোট সুরা কোনটা এই সুরা নাজিল হলো এই সুরাটা নাজিল হলো কেউ একজন খুব উৎসাহী হয়ে এই তিনটি আয়াতকে কাবা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল দেওয়ার পরে বলল কাফেররা শোনো এটি হচ্ছে কোরআনের সবচেয়ে ছোট সুরা মাত্র তিনটা আয়াত আছে পারলে এই সুরার মতো একটা সুরা বানাও তাও যদি না পারো এই সুরার আয়াতের মতো একটা আয়াত বানায়া নিয়ে আসো পেরেছে কেউ শেষ পর্যন্ত ওই যুগে তো আরবি সাহিত্যের কবিতার সবচাইতে উন্নতির যুগ ছিল সেখানে লবিদ বিন রবি আর মতো কবি ছিল মোয়াল্লা কার অনেক কবিরা ছিলেন সবাই মিলে চেষ্টা করেও পারে নাই শেষ পর্যন্ত একজন এনে লাগিয়ে দিয়েছিল বাসার এটা কোনো মারব রচিত গ্রন্থ হতে পারে না আল্লাহ আকবর এই যে আজকে কয়টা পয়েন্ট বললাম নবীজির দাওয়াত বন্ধের জন্য এরা কয়টা অপকৌশল গ্রহণ করেছে কয়টা দেখছেন ধাপে ধাপে বলেছি এই দশটা অপকৌশল গ্রহণ করে থামাতে পারে না এরপরে নবীজির উপরে অনেক জলক নির্যাতন করেছে থামানো যায় নাই শেষ পর্যন্ত কোরআনের বিজয় হয়েছে আজও পৃথিবীর দিক দিগন্তে কোরআনের বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়িয়েছে তাদের ইতিহাস পড়া দরকার কোরআন জানা দরকার আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়িয়েছে তারাই নির্মূল হয়ে গিয়েছে যারাই এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবে সবাই নির্মূল হয়ে যাবে আল্লাহর কোরআনের আলোকে কেউ নিভাই দিতে পারবে আল্লাহর কোরআনের আলো 
এটা কি মোমবাতির আলো নাকি যে আপনি ফু দিয়ে নিভিয়ে দিবেন এই যে ইলেকট্রিক্যাল লাইট আছে এই ইলেকট্রিক্যাল লাইট গুলোকে কেউ যদি ফু দিয়ে নিভাতে চায় পারবে নাকি আমি যদি সুবান আল্লাহ পরে পরে ফু দিয়ে নিবে নাকি আমরা সবাই মিলে ফু দিলে নিবে নাকি তাহলে এটা নিভানোর জন্য কি করতে হবে সুইচ চাপতে হবে আল্লাহর দিনের আলো মোমবাতির কোনো আলো নয় ইলেকট্রিক্যাল লাইটের মতো ইলেকট্রিক্যাল লাইট বন্ধ করতে হলে যেমন সুইচ চাপতে হয় কোরআনের আলো বন্ধ করতে হলে কোরআনের দাওয়াত বন্ধ করতে হলে সুইচ চাপতে হবে এই সুইচ দুনিয়ার কোনো আলেমের হাতে নয় কোনো পয়গাম্বরের হাতে নয় ফেরেস্তার হাতে নয় সুইচটা যার হাতে তিনি কি এই সুইচের দিকে যুগে যুগে যারাই হাত মারিয়েছে সেই হাতটাকে আল্লাহ ধ্বংস করে এদেরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে আল্লাহর দিনের আওয়াজকে বন্ধ করা যাবে এখন এই কোরআনের আওয়াজ যেহেতু বন্ধ হবে না এই কোরআনটাই যেহেতু আমাদের সফলতার মূল মন্ত্র এই কোরআনের সঙ্গে আমাদের থাকার দরকার আছে না নাই এবার শুনেন এতক্ষণ তো আপনাদেরকে খুব লাইনের কথাগুলো বলে বলে জায়গা মতো নিয়ে আসছি দশ মিনিট থাকা যাবে তো এবার শোনেন এই কোরআনকে যেমন নির্মূল করা যাবে না ঠিক তেমনি ভাবে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করতে পারলে না যাত পাওয়া যাবে এই কোরআন কেমন কিতাব দেখেন এই কিতাবের সঙ্গে যার ছোঁয়া লেগেছে তার মর্যাদা বেড়েছে যেই ফেরেস্তা এই কোরআন নিয়ে এসেছেন সকল ফেরেস্তাদের চাইতে ওই ফেরেস্তার মর্যাদা সব চাইতে কম না বেশি পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা রয়েছে বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মানুষ হিন্দি ভাষায় আবার সেখানে অনেক ভাষা আছে না নাই আবার দেখেন পাকিস্তানের মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলে কেউ ইংরেজি ভাষায় কথা বলে এক এক দেশের মানুষ এক এক ভাষায় কথা বলে এত ভাষার মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচাইতে দামি ভাষা কোনটা এর কারণ হল আল্লাহ তালা আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল করেছিলেন আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয়ই আমি কোরআনকে আরো বিভাষায় নাজিল করেছি যেন তোমরা এই কোরআনকে অনুধাবন করতে পারো দেখেন অসংখ্য ভাষার মধ্যে আরো বিভাষার দাম বেড়েছে কারণ আরো বিভাষায় কোরআন নাজিল করেছেন কি এবার দেখেন বছরের মধ্যে বারোটি মাস রয়েছে এই বারোটি মাসের মধ্যে সব চাইতে দামি মাসের নাম কোনটা আরো জোরে বলেন রমজান মাস হচ্ছে সব চাইতে দামি মাস প্রশ্ন হলো কি কারণে রমজান মাসের এত দাম বাড়লো কারণ এই মাসে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করছে দেখেন ভালো করে শোনেন আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল হয়েছে এই জন্য আরবি ভাষার দাম বেড়েছে যেই ফেরিস্তার মাধ্যমে কোরআন এসেছে ওই ফেরিস্তার দাম বেড়েছে যেই মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে ওই মাসটার দাম বাড়িয়েছেন কে আবার দেখেন তিনশো পঁয়ষট্টিটা রাতের ভেতরে একটি রাতের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি সেই রাতের নাম কি লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চাইতে ওই রাতটার দাম বেশি কারণ ওই রাতে কোরআন নাজিল হয়েছে আবার দেখেন কাঠ দিয়ে সোফা বানানো হয় চেয়ার টেবিল বানানো হয় পা লাগলে কেউ সালাম করে নাকি কিন্তু কাঠের দুইটা টুকরা দিয়ে রেহাল বানানো হলে রেহালের সঙ্গে মানুষের পা লাগলে সেই কাঠের দুইটা টুকরা মানুষ বুকে নেয় চুমু দেয় আসে না নাই কারণ ওই কাঠের দুইটা টুকরার উপরে কার কি দাম রাখা হয়েছে আবার আমাদের বাসা বাড়িতে আলনায় আলমারিতে কাপড় রয়েছে টান দিলে পায়ের তলায় পড়লে কেউ সালাম করে না কিন্তু ছোট্ট কাপড়ের টুকরা দিয়ে গিলাফ জিলবাব বা বস্তুনি বানানো হলে সেটা পায়ের নিচে পড়ে গেলে সবাই চুমু খাই বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে কারণ এই কাপড়ের টুকরার সঙ্গে আল্লাহর কিতাব কোরআনের সংস্পর্শ লেগেছে আল্লাহর কিতাব কোরআনের ছোঁয়ায় যদি এভাবে প্রত্যেকটি জিনিসের মর্যাদা বেড়ে যায় আমি আপনি আমরাও যদি এই কিতাবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি দুনিয়া আখেরাতে না যাত আমাদেরকে দিয়ে দিবেন কে এই জন্য এই কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে আর এই সম্পর্ক স্থাপন করার চারটি পদ্ধতি রয়েছে এক নম্বর এই কোরআনটা আপনি পড়া শিখবেন এখনো অনেকে কোরআনটা তেলাওয়াতি শিখে নেয় তেলাওয়াতি শিখে নাই সুপ্রিম কোর্টের নোটিস ইংরেজি ভাষায় আসলে না বুঝলে আপনি যে বুঝে তার কাছে দৌড়াবেন আর আল্লাহ তালা আপনার জীবন পরিবর্তনের জন্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য কিতাব দিলেন এটা বুঝার জন্য পড়ার জন্য কতদিন কার কাছে গিয়েছেন আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখলাম নিয়ে প্রথমে কোরআন শিখবেন দুই নম্বরে কোরআন বুঝবেন তিন নম্বরে কোরআন অনুযায়ী আমল করবেন চার নম্বরে কোরআনের দাওয়াতি কাজে নিজেকে সামিল করবেন সফলতা দিয়ে দিবেন কে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমৃত্যু এই কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের তৌফিক দান করুন আজকে এই কোরআনের 
দাওয়াত বন্ধে কাফেরদের দোষটি অপকৌশল কেন বললাম যাতে করে আমরা আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে সবাই যেন কোরআনের পক্ষে থাকতে পারি কারণ কোরআনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই গজব আছে না নাই আর কোরআনের পক্ষে দাঁড়ালেই কোরআনের পক্ষে কাজ করি মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন কে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কোরআনের জন্য কবুল করুন আমরা